எந்த மாதிரியான பெட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க திருவள்ளூர்ல இருக்கிறீங்களா என்னோட அனிமல் சாங்சுவரியில வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அனிமல்ஸ் இருக்கு எல்லாமே வந்து ரெஸ்கியூட் அனிமல்ஸ் தான் ஸோ டாக்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டாக்ஸ்க்கு மேல இருக்கு அண்ட் அது போக வந்து பிப்டி ஃபைவ் கேட்டில் இருக்குது ஸோ கேட்டில்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கவுஸு பஃபலோ ஸ்காப்ஸ் எல்லாமே இப்போ இந்த மாதிரி மிரட்டெல்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இதெல்லாம் எப்படி எதிர்கொள்கிறீங்க வீட்டில் எந்த அளவுக்கு இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க வீட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் என் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் வந்து இதுக்கு ஃபுல்லாகவே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நான் நான் இப்போ பண்ணுற அனிமல் ரெஸ்கியூஸ்க்கு அண்ட் இந்த சோஷியல் சர்வீஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பட் நிறைய டைம் இந்த த்ரெட்டனிங்ஸ் பார்த்து எல்லாமே அவங்க பயந்துருக்கிறாங்க லீகலாக கேசஸ் ஃபைல் பண்ணி ரெஸ்கியூ பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய த்ரெட்டனிங்ஸ் வந்துருக்கு ஈவன் எனக்கு நிறைய டெத் த்ரெட்டன்ஸ் வந்துருக்கு லைஃப் த்ரெட்டனிங்ஸ் வந்துருக்கு அண்ட் ஈவன் சவரல் டைம்ஸ் என்ன அட்டாக் பண்ண கூட ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி வரும்போது நான் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஸ் எனி சிட்டிசன் உட்டும் நான் இந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாவது த்ரெட் வந்துச்சுன்னா நான் அதை கண் நான் அதை டெஃபினெட்லி நான் போலீஸ்க்கு தான் நான் ரிப்போர்ட் பண்ணுறேன் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி நபர்கள் யாராவது ஏன் உனக்கு இந்த மாதிரியான வேலையெல்லாம் இதெல்லாம் வேண்டாம் இதை விட்டுற வேண்டியதுதானேன்னு சொல்லிட்டு யாராவது ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா நம்ம இந்த பூமியில் பிறந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து செல்ஃபிஷாக நம்ம மட்டுமே வந்து எல்லாம் இது பெனிஃபிட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடாது நான் பண்ணுறது ஒரு சர்வீஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட விட தாண்டி இது ஒரு பேசிக் ஹியூமன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம வந்து அது நம்ம மற்ற மனிதர்களுக்கு பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற விலங்குகள் மற்ற நம்மளோட சேர்ந்த உயிரினங்களுக்கு பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது ஒரு பேசிக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டியது அப்படிங்கிறது எல்லா உயிரினங்கள்கிட்டையும் அன்பாக இருக்கணும் எல்லா உயிரினத்துக்கும் கம்பேஷன் கருணை காட்டணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒவ்வொரு இந்தியனோட ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி அப்படின்னு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்டிருக்கு எத்தனை நாளில் ஒரு அனிமலை பற்றி நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை நாளில் ரெஸ்கியூ பண்ணி உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க இப்போ பிஃபோர் குராலிட்டி ஒரு அனிமலை வந்து கொள்றதுக்கோ இல்லை சித்திரவாத பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பர் எவிடன்ஸோட நம்ம போலீஸ்ட்டு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அந்த கன்சர்ன்ட் கரெக்டான அந்த ஆஃபீஸர் கிட்ட நம்ம போய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க ஆக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டில் தான் அந்த அனிமலை நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும் ஒன் டே டூ டே த்ரீ டே ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சேவ் பண்ண முடியாது இட் ஷுட் பி லைக் வெரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் நமக்கு டைம் டூரேஷன் வித்தின் ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே இது பண்ணால் தான் நமக்கு காப்பாற்ற முடியும் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது நம்மளுடைய களம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் அப்படிங்கிற வள்ளுவனின் வாய்மொழிக்கேற்ப எல்லா உயிர்கள்கிட்டையும் அன்பு காட்டணும் அது நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை இங்கே இவர் வாயில்லாத ஜீவன்கள் அத்தனை கிட்டையுமே ரொம்ப அன்பாகவே வந்து பாசம் காட்டி அவங்கள வந்து வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்கார் அவர் யார் என்ன எங்கேருந்து வர்றாரு அவர் என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படிங்கிறத அவர்கிட்டே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் விக்னேஷ் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் மேம் பெட்ஸ் வளர்க்குற ஐடியா எப்படி வந்தது உங்களுக்கு ஸோ எனக்கு இந்த பெட்ஸ் வளர்க்குறது ஐ மீன் லைக் இந்த மாதிரி எனக்கு கம்பேனியன் அனிமல்ஸ் இது வளர்க்குறது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஐடியா எனக்கு வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து என்னோடய பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாக் வளர்த்தாங்க பைரவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாக் வளர்த்தாங்க அவன் வந்து எனக்கு அரௌண்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸாக இருக்கும்போது அவன் இறந்துட்டான் அவனுக்கு வந்து கேன்சர் வந்து வந்துருச்சு ஸோ லங் கேன்சர் வந்ததுனால அவன் இறந்துட்டான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு எந்த அனிமல் வேறு எந்த கம்பெனியின் அனிமலும் வீட்டில் வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிசிஷனுக்கு என்னோடய பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டாங்க ஏன்னா அவனோட லாஸை வந்து தாங்க முடியல அவன் இல்லாத இதை தாங்க முடியல ஸோ இன்னொரு ஒரு அனிமல் வேறு ஏதாவது வளர்த்து திரும்பவும் அந்த லாஸ் என்டியூர் பண்ணுற இதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க அவங்க ஆல்மோஸ்ட் வளர்க்கவே வேண்டாம்னு சொல்லி அவங்க டிசிஷனுக்கு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இந்த ஃப்ளட்டு அப்படிங்கிற சென்னை ஃப்ளட்டு வந்துச்சு சென்னை ஃப்ளட்டு வரும்போது நான் வந்து நிறைய வந்து இன்ஜூர்டு அனிமல்ஸு சிக்காக இருக்கிற அனிமல்ஸ் தான் நான் பார்த்தேன் நமக்கு ரோடு ஓரத்தில் பார்த்தோன்னா நிறைய ஃப்ளட்டு வரும்போது நிறைய டாக்ஸ் அஃபெக்ட் ஆச்சு நிறைய பேர்ட்ஸு நிறைய அனிமல்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும்போது அது எனக்கு பார்த்துட்டும் அதை அதை பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி என்னால் இரு
அண்ட் அதர் தென் தட் வந்து இப்போ திருவள்ளூரில் இருக்கிறவங்களோட என்னோட அனிமல் சாங்ச்சுவரியில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அனிமல்ஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து ரெஸ்கியூட் அனிமல்ஸ் தான் ஸோ டாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் டாக்ஸ்க்கு மேலே இருக்குது அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் டாக்ஸ் வந்து சில டாக் பேரலைஸ்டான டாக்ஸு டிசேபிள்டான டாக்ஸு அண்ட் அதுக்கப்புறம் சில டாக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி க்ரானிக்கல் இல்னஸஸ் கிட்னி ஃபெயிலியர் இல்லை ரீனல் ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரி இருக்கிற டாக்ஸு ஸோ அது அதே மாதிரி அண்ட் சில டாக்ஸ் அபேண்டன் டாக்ஸ் அந்த மாதிரி டாக்ஸ் இருக்குது அண்ட் அது போக வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேட்டில் இருக்குது ஸோ கேட்டில்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து கவுஸு பஃபலோஸ் காப்ஸ் எல்லாமே அது எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த கேட்டில் நான் வந்து இல்லீகல் ஸ்லாட்டர் ஹவுசஸ்லேருந்து தான் நான் ரெஸ்கியூ பண்ணேன் இல்லீகல் ஸ்லாட்டர் ஹவுசஸ் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் படி நமக்கு வந்து சர்டைன் லாஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கன்று குட்டிகளை வெட்டக்கூடாது அதே மாதிரி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற அனிமல்ஸை வெட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இது லாஸ் இருக்குது இது எல்லாமே பேசிக் ஹியூமானிட்டி தான் இது வந்து ஸோ இந்த லாஸ் எல்லாம் மீறி நிறைய பேர் இல்லீகலாக அதை கில் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸ்லாட்ரு பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடங்கள்லேருந்து நான் லீகலாக நான் கேஸஸ் ஃபைல் பண்ணி ஸோ நிறைய ரெஸ்கியூ பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன் சாங்ச்சுவரிக்கு ஸோ அதே மாதிரி எங்களோட சாங்ச்சுவரியில் அதான் அப்போ கேட்டில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருப்பாங்க டாக்ஸ் இருக்காங்க ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே இருக்காங்க ஸோ என்னோடய ஃபேமிலி அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி லிமிட்டட் டு ஹியூமன்ஸ் மட்டும் லிமிட்டட் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் லிமிட்டட் இல்லை என்னோடய பேரண்ட்ஸோடு சேர்த்து இந்த ஹண்ட்ரட் பேரையும் நான் என்னோடய ஃபேமிலியை தான் நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் இப்போ இல்லீகலான இந்த பெட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணும்போது அதில் உள்ள பிரச்சனைகளை நீங்கள் எப்படி சமாளிக்கிறீங்க எதிர்கொள்கிறீங்க ஸோ நமக்கு இப்போது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அது வந்து ஒரு கேட்டில் ரெஸ்கியூவாக இருக்கும் கேட்டில் ரெஸ்கியூனா நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்போ இல்லீகல் ஸ்லாட்டர் ஹவுஸ்லேருந்து நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணுறோம் அது அந்த ரெஸ்கியூ அந்த ரெஸ்கியூ ப்ரொசீஜர் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்படி ஒரு இல்லீகலாக ஒரு ஸ்லாட்டர் நடக்க போகுது அப்படின்னா அதை நம்ம போலீஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணி போலீஸ்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இது பண்ணோன்னே அவங்க லீகலாக சீஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் அவங்க கேஸ் ப்ரொசீட் பண்ணி ரெஸ்கியூ பண்ணி நம்மள்ட்ட வந்து ஃபர் த ஃபர்தர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் த அனிமல்ஸ்க்காக ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த கேட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரியான லீகல் ரெஸ்கியூ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு டாகை வச்சு யாராவது அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு குவாலிட்டி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுவும் இதே மாதிரி தான் நம்ம கேஸ் ஃபைல் பண்ணி அந்த பர்சன் கிட்டேருந்து சீஸ் பண்ணி ரெஸ்கியூ பண்ணணும் ஸோ மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி நம்ம லீகலாக கேஸஸ் ஃபைல் பண்ணி ரெஸ்கியூ பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய த்ரெட்டனிங்ஸ் வந்துருக்கு ஈவன் எனக்கு நிறைய டெத் த்ரெட்டன்ஸ் வந்துருக்கு லைஃப் த்ரெட்டனிங்ஸ் வந்துருக்கு அண்ட் ஈவன் செவரல் டைம்ஸ் என்ன அட்டாக் பண்ண கூட ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி வரும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆஸ் எனி சிட்டிசன் உட்டும் நான் இந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாவது த்ரெட் வந்துச்சுன்னா நான் அதை கன் நான் அதை டெஃபினெட்லி நான் போலீஸ்க்கு தான் நான் ரிப்போர்ட் பண்ணுறேன் அண்ட் அதே மாதிரி எனக்கு எனக்கு வந்து இந்த நிறைய டைம் இந்த மாதிரி த்ரெட் வரும் பட் நான் என்ன எனக்கு வர இந்த த்ரெட்டெல்லாம் நான் என்னோடய மைண்டுக்கு எப்போதுமே நான் வந்து போவிட்டது இல்லை பிகாஸ் பிகாஸ் டெஃபினெட்லி நம்ம சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் பட் நம்ம ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய த்ரெட்டனிங்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த த்ரெட்டனிங்ஸை மட்டும் பார்த்தே நம்ம பயந்து நம்ம டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடக்கூடாது ஸோ நான் அந்த ஒரு பேசிக் மோட்டிவில் தான் வாட் எவர் ஷெல் கம் ஐ வில் ஃபேஸ் இட் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவில் தான் நான் போய்கிட்டு இருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இப்போ இந்த மாதிரி மிரட்டெல்லாம் வருதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா இதெல்லாம் எப்படி எதிர்கொள்கிறீங்க வீட்டில் எந்த அளவுக்கு இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ வீட்டில் ஸோ வீட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் என் என்னோடய பேரண்ட்ஸ் வந்து இதுக்கு ஃபுல்லாகவே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நான் நான் இப்போ பண்ணுற அனிமல் ரெஸ்கியூஸ்க்கு அண்ட் இந்த சோஷியல் சர்வீஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க பட் நிறைய டைம் இந்த த்ரெட்டனிங்ஸ் பார்த்து எல்லாமே அவங்க பயந்துருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு இப்படி அன்னெசரியாக இது பண்ணணும்னு சொல்லி பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இப்போ நான் பேசிக்காக என்ன பிலீவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு தவறு நடக்குது அப்படின்னா அதை நம்ம கண்டும் காணாமல் பார்த்தும் பார்க்காமல் போகக்கூடாது நம்மளால் என்ன முடியுமோ வி ஹாவ் டு டேக் நம்ம ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னா நான் பிலீவ் பண்ணுறேன் ஸோ நான் வந்து ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள் நான் எவ்வளோ சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்க முடியுமோ நான் அதுவும் எடுத்துகிட்டு பட் அட் த சேம் டைம் இதுக்காக பயந்து இது எதையுமே டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மோட்டிவில் நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறேன் மேம் இப்போ வந்து போலீஸ் தரப்புலேருந்து உங
நம்மளோட தமிழ்நாடு போலீஸ் அகாடமியில் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று வந்து கண்டெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் சாரும் வந்திருந்தாங்க ஸோ எப்படின்னா அங்கே இருக்கிற வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் டிஎஸ்பி ட்ரைனிஸ் இப்போ டிஎன்பிசியில் குரூப் ஒன் எக்ஸாம் இப்போ பாஸ் பண்ணி இப்போ டிஎஸ்பி நெக்ஸ்ட்டு டிஎஸ்பி போஸ்டிங்க்கு போகக்கூடிய அவங்களுக்கு நமக்கு நம்மளோட நாட்டில் வந்து விலங்குகளை பற்றி என்னென்ன சட்டங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி அந்த தமிழ்நாடு போலீஸ் அகாடமி ோட டேரக்டர் பிரதீப் லிப் சாரோட சப்போர்ட்டோடு ரீசெண்டாக கண்டெக்ட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் எல்லாம் ரைஸ் பண்ணும்போது ஃபியூச்சரில் வந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது இந்த மாதிரி அனிமல் குராட்டிஸ் பற்றி டவுட் வந்தாலும் இது வந்தாலும் இவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போது இந்த போலீஸ் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க எத்தனை நாளில் ஒரு அனிமலை பற்றி நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை நாளில் ரெஸ்கியூ பண்ணி உங்களுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம குவாலிட்டி கேசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் கேசஸ் வரும் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து ஆஃப்டர் குராலிட்டி செகண்ட் டைப் வந்து பிஃபோர் குராலிட்டி ஆஃப்டர் குராலிட்டி அப்படின்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை கேட்டில் கவுஸாக இருக்கட்டும் இல்லை பஃலோஸ் எனி அனிமலாக இருக்கட்டும் இன் தட் கேஸ் அதை கீல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதை அவங்களால திரும்ப ரெஸ்கியூ பண்ணி கொடுக்க முடியாது அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ண முடியும்னா ஆஸ் பர் லா படி அதை கீல் பண்ணதுக்கு உண்டான லீகல் செக்ஷன்ஸ் என்னென்ன வருமோ என்னென்ன அட்ராக்ட் ஆகுமோ அந்த செக்ஷன்ஸ்க்கு கீழே அவங்க ஃபைல் பண்ண முடியும் அந்த அவங்க கேஸ் ஃபைல் பண்ணி ஃபோ ஃபர்தராக கோர்ட்டில் வந்து ப்ரொசீட் ஆகும் ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து அவங்கள அவங்கள பியாண்ட் டவுட் அவங்களோட க்ரைம் ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து கன்விக்ஷன் கூட கிடைக்கும் நமக்கு ஐபிசி ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் படி ஏதாவது ஒரு விலங்கை வந்து வந்து விலங்கை வந்து துன்புறுத்தி கொண்டால் அதுக்கு வந்து அப் டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் கூட இம்ப்ரிசன்மெண்ட் வந்து கிடைக்கலாம் செகண்ட் டைப் வந்து இப்போ பிஃபோர் குராலிட்டி ஒரு அனிமலை வந்து கொள்கிறதுக்கு முன்னாடி கொள்கிறதுக்கோ இல்லை சித்திரவாதம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பர் எவிடென்ஸோடு நம்ம போலீஸ்கிட்ட நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அந்த கன்சர்ன்ட் கரெக்டான அந்த ஆஃபீஸர்கிட்ட நம்ம போய் கொடுத்தோம் அப்படின்னா வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ ஃபாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஏன்னா எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க ஆக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டில் தான் அந்த அனிமலை நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியும் ஒன் டே டூ டே த்ரீ டே ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் சேவ் பண்ண முடியாது இட் ஷுட் பி லைக் வெரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் நமக்கு டைம் டூரேஷன் வித் இன் ஃபியூ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே இது பண்ணால் தான் நமக்கு காப்பாற்ற முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி பெட்ஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு மாதத்துக்கு என்ன செலவாகுது இதை எப்படி சமாளிக்கிறீங்க ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு இதுக்கு உண்டான எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு நான் நான் ஃபஸ்ட் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்மளோட சாங்ச்சுரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அனிமல்ஸ் இருக்குது இன்க்ளூடிங் டாக்ஸு கேட்டில் எல்லாமே சேர்த்து ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் அடுத்து செகண்ட் வந்து மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது வரும் ஏன்னா அதில் நிறைய சிக் அனிமல்ஸ் இருக்கும்போது கன்ஸ்டன்ட் மெடிக்கல் கேர் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதே மாதிரி தேர்டு வந்து இந்த அனிமல்ஸை பார்த்துக்கிறதுக்கு உண்டான கேர் டேக்கர்ஸ் நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்போம் அவங்களோட சேலரிஸ்க்கும் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது இந்த மூணு தான் மெயின் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபுட்டு மெடிசன் கேர் டேக்கர்ஸோட சேலரிஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி எனக்கு எப்படியும் வந்து மினிமம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்லேருந்து த்ரீ லேக் கிட்டே எனக்கு வந்து டச் ஆகிடுது இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் நான் எப்படி சமாளிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் என்னோடய பார்ட் டைமில் நான் ஃப்ரீலான்ஸ் பேசிஸில் நான் வெப்சைட்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறேன் ஸோ நான் அந்த வெப்சைட்ஸ் டெவலப் பண்ணுறது மூலிமா எனக்கு கொஞ்சம் ஏர்னிங்ஸ் வருது அதை ஃபுல்லாகவே நான் அனிமல் ரெஸ்கியூஸ்க்கு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் அது மட்டுமே தனியாக எனஃபாக இருக்காது என்னோடய ஃபாதர் வந்து அவரோட இன்கம்லேருந்து ஹீ ஹீஸ் கிவிங் அ போர்ஷன் ஃபார் த அனிமல்ஸ் பட் இதெல்லாம் போக நான் வந்து இந்த சோஷியல் மீடியா ஃபேஸ்புக்கில் இதிலலாம் ஃபண்ட்ஸ்க்காக கொஞ்சம் ரிக்வஸ்ட் அண்ட் அப்பீல் போட்டு ஸோ அது ஸோ லைக் மைண்டட் பீப்புள் அவங்க டேரெக்டாக அனிமல்ஸ்க்கு ஃபுட்டாகவே வாங்கி கொடுக்கணும்னாலும் வாங்கி கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி பேசிஸ்லேயும் நான் ஃபண்ட்ஸ் ஆன்லைனில் ரைஸ் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் நிறைய டைம் நான் வந்து ஃபினான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் நான் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நிறைய மந்த்ஸ் அந்த மந்த்துக்கு உண்டான சர்ட் அந்த அந்த மந்த்துக்கு உண்டான கரெக்டான மணி கிடைக்கல அப்படின்னா நான் என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸ்கிட்ட இல்லை என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட அந்த மாதிரிலாம் நான் நிறைய பேர்கிட்ட நான் வந்து லோன் வாங்கியிருக்கிறேன் செவரல் லேக்ஸ் அட் டைம் நான் வந்து லோன்
இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்க்கு எதுக்கு பண்ணுற இப்போ நாட்டில் வந்து எல்லோருமே அப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நீ எதுக்கு அதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ மணி எதுக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணி ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணுற டயத்தை எதுக்கு இப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க பட் ஆனால் நம்ம பேசிக்காக இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த பூமியில் பிறந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த சொசைட்டிக்கு நம்ம ஏதாவது ஒரு வேலை நம்ம ஏதாவது சம்திங் நம்ம திரும்ப பண்ணி ஆகணும் நம்ம வந்து செல்ஃபிஷ்ஷாக நம்ம மட்டுமே வந்து எல்லாம் இது பெனிஃபிட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருக்கக்கூடாது ஸோ இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு நான் பண்ணுறது ஒரு சர்வீஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் விட விட தாண்டி இது ஒரு பேசிக் ஹியூமன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம வந்து அது நம்ம மற்ற மனிதர்களுக்கு பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற விலங்குகள் மற்ற நம்மளோட சேர்ந்த உயிரினங்களுக்கு பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இது ஒரு பேசிக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டியது அப்படிங்கிறது ஸோ நான் அந்த ஒரு பேசிஸில் தான் நான் இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த அனிமல்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இல்லை இந்த அனிமல்ஸ்க்கு உடனே ரெஸ்கியூ பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இது ஏதோ ஒரு ஃபாரின் கான்செப்ட் மாதிரி பார்க்குறாங்க இது ஒரு ஃபாரின்லேருந்து வந்த ஒரு கான்செப்ட் அனிமல் வெல்ஃபேர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபாரின்லேருந்து வந்த கான்செப்ட்டு இது வந்து இது ஒரு ஃபாரின் ஆர்கனைசேஷனோட கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க அது வந்து முற்றிலும் கிடையாது ஏன்னா நம்மளோட வந்து நம்ம நம்ம ஒரு நம்ம அதை ஒரு நம்ம அதை ஒரு ரெண்டு ஆங்கிளில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இது இந்திய அரசியல் அமைப்பு சாசனம் படி எல்லா உயிரினங்கள்கிட்டையும் அன்பாக இருக்கணும் எல்லா உயிரினத்துக்கும் கம்பேஷன் கருணை காட்டணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒவ்வொரு இந்தியனோட ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி அப்படின்னு நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் லிஸ்ட் ஆகிருக்கு நம்மளோட நம்மளோட வந்து சுற்றுச்சூழலை அதுக்கப்புறம் அந்த காடுகளை வைல்ட் லைஃப்பை எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கிறது ஒவ்வொரு இந்தியனோட ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டி அது ஒரு கடமை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ நம்ம பார்க்குறது இது வந்து ஒரு அனிமல் வெல்ஃபேர் அனிமல்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது விலங்குகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு ஃபாரின் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது கிடையாது இது வந்து நம்மளோட கல்ச்சரோட சேர்ந்த ஒரு பார்ட் நம்மளோட மகாத்மா காந்தியே வந்து விலங்குகளுக்கு வந்து உதவணும் விலங்குகளுக்கு அது வந்து ஒவ்வொரு மனிதனோட கடமை அப்படின்னு அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் வந்து நான் அவர் வந்து நிறைய தடவை விலங்குகளுக்கு நடக்கிற கொடுமைகளெல்லாம் பார்த்து அவர் ரொம்ப வந்து அவர் வந்து மனவேதனை அடைஞ்சிருக்கிறாரு ஸோ நம்ம அவரை தான் ஃபாதர் ஆஃப் த நேஷன் அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து இந்த விலங்குகளுக்கு உதவுறது மற்ற பிற உயிர்களுக்கு உதவுறதுங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு நம்ம அதை வந்து ஒரு ஏலியன் கான்செப்டாக நம்ம வந்து ஒரு அதை வந்து ஒரு வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு திணிக்கப்பட்டது தான் நம்ம பார்க்கக்கூடாது அது நம்மளோட பேசிக் கல்ச்சர் நம்மளோட பேசிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்கணும்